Welcome to BD Blackboard. Dear viewers, today we have reached the lesson number six of our free fluency course. And before I start, I would like to request to all of you guys, please subscribe to our YouTube channel if you, if you haven't done so yet and hit the bell notification so that every time I upload a new video, you can be notified straight away and you don't miss it. Also, please like, comment and share. Every single comment that you make, it really encourages us, it really inspires us to make better contents and work hard for you guys. Also, please let us know your opinion, your recommendation or even criticism. We will appreciate everything. So please let us know by commenting in the commenting section below. So today, we are going to deal with correlative conjunction. As you know, in the last lesson, we dealt with subordinating conjunction. And what is the purpose of a conjunction? As we discussed earlier, a conjunction is a joiner, a word that connects part of a sentence. Today, I would like to explain something to you guys. From today onwards, I will try to explain all my lessons in English as much as possible. The reason I am doing it because I am expecting at this stage all of you guys understand the basic tense and sentence making process. Because this is a course not entirely for the beginners and if you are finding it difficult then I would suggest strongly please go back to our, our uh, playlist and choose a suitable lesson for you. You can start either from number one which is for beginners, 1 to 6, or you can start from le lesson number 7, 7, 8 and 9. These three lessons are only dedicated to tense. And if you think you know the tense already, then you can start from lesson number 10. And if you are okay with this English, you are absolutely fine. Continue with that. So, I would like to show you guys, uh, this is what you will find in our playlist now. We have a little bit update. So, lesson number 1 to 6, as we as I explained earlier, is for the beginners. And lesson number 7, 8 and 9, these only for tens, those who want to learn tens. And 10 plus, all the lessons are dedicated to spoken English for the beginners. And this is a series we are creating and we have already created some videos. Spoken English Tips five a day 15 this is the lesson number 15 i think 15th or 16th is currently going on so these are the videos uh, between five to ten minutes and we try to give small tips of english that you can learn in your busy time and that will really benefit your spoken english and this is the lesson you are doing anyway another thing i'd like to suggest you guys start practicing english from now because the more you practice uh, I mean spoken English the more you learn and do not be afraid of making mistakes even I make a lot of mistakes since I have started this lesson today I'm sure there have, there have been some mistakes so I never be afraid of making mistakes but because I have, I have, I'm still learning and from my experience that I've gained over the last couple of decades until you start speaking you would not learn English regardless how much grammatical knowledge you have so, start learning from now by speaking, by speaking English and that's exactly what I do. I'm still learning. I'm a learner and I will be learning with the same process and hopefully you all together will improve our English. So, let's start today's lesson. So, if you look at the top two sentences or two clauses, he is a kind person. He is a wise person. But if you say in that sense, in that manner, it sounds like you're throwing stones, two different st sentences. You are not joining together smoothly. You, you are not making the flow. The flow, this is called the fluency. From flow, the fluency comes. So the purpose of subordinate, subordinating conjunction is to create the flow by joining clauses. Subordinating conjunction by Jekuno conjunction er kaji hoche flow create kora duti banga bakuke ekotrito kore 
সুন্দরভাবে ফ্লো ক্রিয়েট করে আপনার ফ্লুয়েন্সিকে ইম্প্রুভ করে আমরা প্রথম এগারোটি লেসন এইসব টেক টুলস টেকনিক্স যেগুলো আপনার ফ্লো ক্রিয়েট করবে এগুলো শিখাবো এবং লেসন নম্বর ইলেভেন থেকে আমরা শুরু করব সর প্রথম দশটা আমরা এগুলো শিখাবো এবং লেসন নম্বর ইলেভেন থেকে উই উইল স্টার্ট প্র্যাকটিসিং কনভারসেশন অ্যান্ড উই উইল ডিল উইথ ডিফারেন্ট সিচুয়েশন এভরি ডে অ্যান্ড হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার সামটাইম উই উইল ব্রিং সাম নেটিভ স্পিকার্স লাইভ টু ইউ গাই সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দে pronounce words what is their body language and what are the different sentences they use in different situations so uh, let's start today's lesson so if you look at this sentence he is a kind person he is a wise person as i mentioned is two two it sounds like two broken pieces but if we join these two clauses with the help of not only but also then we can say he is not only a kind person but also a wise সে শুধু একজন দয়ালু মানুষ নয় একজন জ্ঞানীয় অ্যাট দ্য সেম ওয়ে ইফ ইউ ব্রিং দ্য নট ওনলি অ্যাট দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য সেন্টেন্স অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স দেন হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ ইউ হ্যাভ টু ব্রিং দ্য অক্সিলিয়ার ভার্ব বিফোর দ্য সাবজেক্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সাহায্যকারী ভার্ব ঠিক প্রশ্নবোধক বাক্যের বাক্যের মতো সাহায্যকারী ভাবকে আমরা সাবজেক্টের পূর্বে নিয়ে এসেছি যদি আপনি নট অনলিকে প্রথমে ব্যবহার করতে চান ইউ হ্যাভ এন অপশন বাট অ্যাট দিস স্টেজ আই নট সাজেস্ট ডোন্ট গো ইন টু দিস ডিটেলস জাস্ট ইউজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান ফর প্র্যাকটিসিং বাট ইফ ইউ ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ ক্যান ডু ইউ ক্যান ডিল উইথ ইট বাই অল মিস ইউ ক্যান ক্যারি অন সো নট অনলি ইজ এ হি ইজ এ ইজ হি এ কাইন্ড পারসন বাট অলসো ওয়াইজ সিমিলারলি শি ইজ এ নভেলিস্ট শি ইজ এ পয়েট সে একজন উপন্যাসিক সে একজন কবি শি ইজ নট অনলি এ নভেলিস্ট বাট অলসো এ পয়েট সে শুধু একজন ঔপন্যাসিক নয় একজন কবিও আপনারা জিনিসটা অবশ্যই লক্ষ্য করতে পারছেন কীভাবে দুটি ক্লোজ জয়েন হচ্ছে এবং ফ্লো ক্রিয়েট করছে নট অনলি ইজ শি এ নভেলিস্ট বাট অলসো এ পয়েট এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে উই এক্সপ্লেন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স ইন 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 দিস ইনস্টেন্স সো লেস মুভ অন টু নেক্সট স্লাইড গাইস সো নাও উই উইল হ্যাভ some sentence in front of us and we will practice and i will give you some homeworks so so that you can use your own brain to create flows using this subordinating sub- subordinating conjunction sorry correlative conjunctions so the first one not only is she beautiful but also she is intelligent she should the sundori noy buddhimotiyo kimba gyaniyo she is not only beautiful but also intelligent আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথমে নট অনলি ব্যবহার করেছি এবং অক্সিলিয়ার ওয়ার্ক ওয়ার্কের সাবজেক্টের সামনে নিয়ে এসেছি এবং দ্বিতীয়টিতে স্বভাবত আমরা স্টার্ট করেছি প্রথম উদাহরণের মতো শি ইজ নট অনলি বিউটিফুল সে শুধু সুন্দরী নয় বাট অলসো ইন্টেলিজেন্ট সিমিলারলি নট অনলি ইজ হি মাই ফ্রেন্ড বাট মাই কলিগ অলসো ইউ ক্যান ইন দিস ইনস্টেন্স ইউ ক্যান সি আই ইউজ বাট হিয়ার বাট অলসো এট দ্য এন্ড it is an option you can use the also here as well as here and at the end instead of also you can use to mane hocche also er poriborte to majhe moddhe byabohar hote pare apnader ke shudhu udaharan debar jonno amra bollam but at this stage do not worry about it ab je je karone apnake bollam to byabohar hote pare jodi apnara shunen keu byabohar korche to hoyto apnara confuse hoye jete paren so jodi shunen ei dhoroner sentence e kono টিভি ইন্টারভিউতে কিংবা কোনো ইংলিশ মুভি দেখছি না সে ইউজ করছে নট অনলি ইজি মাই ফ্রেন্ড বাট অলসো বাট মাই কলেক্ট কলিক টু দেন আপনারা ধরে নেবেন এই সাবর্ডিনেটিং আই মিন কোরোলেটিভ কনজেকশন ব্যবহার করছে আপনাদের বোঝার জন্য এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিলাম হি ইজ নট অনলি মাই ফ্রেন্ড বাট অলসো এ কলিক সে শুধু আমার বন্ধু নয় একজন সহকর্মীও হি নট অনলি স্টাডি ইজ হার্ট বাট অলসো ওয়ার্ক এখানে সাহায্যকারী ভাব লাগছে না কারণ সেখানে ডাইরেক্ট এখানে সিম এখানে সিম্পলি বোঝানো হচ্ছে সে সাবজেক্টের পরে সরাসরি বার বেসে যাচ্ছে কারণ থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার বারবের পরে এস বসেছে সে শুধু লেখাপড়ায় পরিশ্রমী নয় সে কাজেও পরিশ্রমী এই জিনিসটাই বোঝানো হচ্ছে কোনো সময়ে আমরা আমি বারবার বলে থাকি ডোন্ট ট্রান্সলেট বাংলা টু ইংলিশ কারণ হচ্ছে বাংলা থেকে ইংলিশ ইংলিশে ট্রান্সলেট করলে যে সব যে বাক্যটি আমরা যে পরিস্থিতিতে বাংলায় ব্যবহার করব ইংরেজিতে ওই বাক্যটি ওই পরিস্থিতিতে ব্যবহারই হয় না সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট বাক্য ব্যবহার হয় সুতরাং কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করবেন কন কনটেক্সটা বোঝা বোঝার চেষ্টা করবেন এবং রিলেট করবেন আই এম নট অনলি এ টিচার বাট অলসো এ বিজনেসম্যান আমি শুধু একজন শিক্ষক নই আমি একজন ব্যবসায়ীও 
Okay, let's move on to slide number seven. Here I'm giving you guys some clauses and your responsibility is to join them and make flow, create flow by using not only but also. Please do practice guys, please. My humble request, the more you practice, more you learn, the more you create flow in your fluency. Okay, we are moving down to number eight now. And now we will deal with either or. Hoy eti koro, notuba oti koro. Amra jabo hoy bangla bolle. Hoy tumi kaj koro, notuba boshe tako. Tik oye jinish kula amra English the bebaar korbo. The first two clauses are: you cook, you clean the house. Tumi ranna koro, tumi gor porishkar koro. Kintu amra jodi flow create korte chai, amra bolbo. Hoy tumi ranna koro, notuba gor porishkar koro. You either cook. Or clean the house. Similarly, you finish studying, you start working. Either you finish studying or start working. Hoy tumi tumar lekha pora shesh koro, no tuba kaj koro. Amra onik shomai regegiye bolli na, jo amader chuto ba ekin ba shontan jokon balo baba lekha pora kore na, amra regegiye regegiye bolli. No tu hoy to balo baba lekha pora koro, no tuba kam kaj shuru koro. Ek jinish. Chayuk, we are moving down to. Slide nine. Okay, here are some example, guys. You can either ride your bike or walk. Hoy tumi tumar bike chole jao, no tuba hete jao. I saw him either in Dhaka or in Silet. Ami hoy to taake Dhaka ei dekhechi, kingwa Silet ei dekhechi. Either you start your own business or look for a job. Hoy to tumi nijer webshop shuru koro, shuru koro, kingwa chakri kujo. I will either get an iPhone or a Samsung. আমি হয় আইফোন নিব বা কিনব অথবা স্যামসং কিনব উই উইল আইদার গো টু ঢাকা অর কুমিল্লা হয় আমরা ঢাকা যাব কিংবা নতুবা কুমিল্লা যাব আইদার ইউ টেল মি দ্য ট্রুথ অর গেট পানিশড হয় তুমি আমাকে সত্য বলো নতুবা সাজাপ্রাপ্ত হো কিংবা সাজা পাবে লেস মুভ অন টু স্লাইড নম্বর টেন অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ পার্ট থ্রি অফ টু ডেজ লেসন নাইদার নর না এটা না সেটা আমরা বাংলা যেভাবে বলি না তুমি এটা করবে না তুমি সেটা করবে ঠিক একই জিনিস আমরা ইংরেজিতে এক্সপ্লেন করবো টুডে হিয়ার ইট ডাজন টেস্ট গুড ইট ডাজন লুক নাইস এটি খেতে সুস্বাদু নয় এটি দেখতে সুন্দর নয় আলাদা আলাদা আপনি ফ্লো ক্রিয়েট করবেন বাই ইউজিং নাইদার অন্য নাইদার ইট টেস্ট টেস্ট গুড এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে ব্যবহার হবে নাইদার ইট টেস্ট গুড nor look nice tik eki bhabe i will not i will not go to their house i will not call them ami tader gore jabo na ami tader ke call korbo na we will create a flow using neither or nor neither i will go to their house nor call them na ami tader gore jabo na tader ke tader ke call korbo rege amra prayashome ei dhoroner bakko bole taki jai bondura ami real life example joto beshi shombhob apnader ke dite chacchi jate apnara real life e byabohar korte paren ebong shei bhabe আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং উন্নতি করতে পারেন ওকে হিয়ার সাম মোর এক্সাম্পল ফর ইউ গাইস বাই মিস্টেক লাই পুট এন এক্সারসাইজ ইট ইজ নট এন এক্সারসাইজ আই মিন ইয়েস উই আর এক্সারসাইজিং টুগেদার নট ফর ইউ টু ডু এট হোম ওর হোমওয়ার্ক সো নাইদার হি ইজ এ থিফ নর এ রোবার সে চুরও নয় ডাকাতও নয় নাইদার ইউ আর স্টার্টিং সিরিয়াসলি নর গোয়িং টু কলেজ না তুমি ভালোভাবে লেখাপড়া করছো না কলেজে যাচ্ছ নাইদার হি উইল বি এইবল টু স্কোর রান নর সেভ দ্য উইকেট না সে ভালো রান করতে পারবে না সে উইকেটটি রাখতে পারবে নাইদার হি কামস টু আওয়ার প্লেস নর দেয়ার্স সে না আমাদের ঘরে আসে না ওদের ওখানে যায় এই প্রত্যেকটি বাক্য আমি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি আগেও বলেছি যাতে সহজে আপনারা ধরে নিতে পারেন জিনিসটা কি এবং প্র্যাকটিস করতে পারেন নাইদার হি উইল সে এনিথিং নট ডু সে না কিছু বলবে না কিছু করবে Okay, now we are moving down to slide number 12 and here is some exercise i have um, given you four bangla sentences i'm uh, in eight clauses your uh, i mean uh, your responsibility to use either either neither or nor and create flow and translate in, into english tumi bhalo follow korbe na chakriyo pabe na dithiyori hocche erokom kichu age shuniyo ni dekhiyo ni সে আমার টাকাও ফেরত দেয় না ফোনও ধরে না তোমার সাথে দেখাও করব না ফোনও করব না 
যাই হোক বন্ধুরা আমরা চেষ্টা করব আগামী লেসনে আমাদের আপনাদেরকে ফলাফল দিয়ে দিতে এগুলো উত্তরটি কি দিয়ে দিতে আপনারা যারা করবেন প্র্যাকটিস সেখানে মিলিয়ে পরবর্তী লেসনে মিলিয়ে নিয়ে দেখতে পারেন এবং আমরা অতীতের লেসনগুলোতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে হোমওয়ার্কগুলোর উত্তর আমরা দিব আমরা এখনও তেমন সাড়া পাইনি কেউ হোমওয়ার্ক করছেন এবং উত্তর চাচ্ছেন এই জন্য আমরা উত্তর এই পর্যায়ে দিচ্ছি না কিন্তু যে কোনো কেউ যদি প্র্যাকটিস করেন এবং আপনারা যে কোনো হোমওয়ার্কের উত্তর চান আমাদেরকে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন আপনারা ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে আমরা ইমেল দিয়ে দেবো কিংবা কমেন্ট সেকশনে আপনাদেরকে বলে দেবো কীভাবে আপনি উত্তরগুলো পাবেন ওকে নম্বর ফোর এজ এজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট গাইস টু বি অনেস্ট দিস ইজ দ্য Uh, correlative conjunction you will be using the most out of all of them in your real life i mean there's so many variation of using this uh, phrase or correlative conjunction is just unbelievable so many different variation so i am going to teach you some most useful and most commonly used in british english uh, as far as the uh, as is concerned and i hope you will get benefited from that and please practice as much as possible See, I used this as is. Anyway, generally we know the general, general use of as um, is. Come as soon as possible. Joto thara thara shambhav asho. Go as soon as possible. Joto thara thara shambhav jau. Do it as soon as possible. Joto thara thara shambhav koro. You should see a doctor as soon as possible. Mani joto thara thara shambhav. Tumi ek don doctor ke doctor ke dekha ho chit. Ekan ekte jish lokko korben. Amra banglai bori jau doctor doctor dekha ho. তোমার অসুস্থ তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার দেখাও ইংরেজিতে তারা বলে না ডাক্তার দেখাও তারা বলে ডাক্তারকে দেখো ঠিক উল্টো হয়ে যায় যেমন আমরা বাঙালি বাংলায় এভাবে বললে হয়তো অনেকে ধরে নেবে ডাক্তার কি অসুস্থ তুমি ডাক্তারকে দেখবে কিন্তু ইংরেজিতে ওই পরিস্থিতিতে যে পরিস্থিতিতে আমরা বলি ডাক্তার দেখাও তারা বলে ডাক্তারকে দেখো সো আমি এই বাক্যটিতে আপনাদেরকে উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি ইউ শুড সি এ ডক্টর অ্যাজ সুন এজ পসিবল মানে আপনি কাউকে একটি উপদেশ দিচ্ছেন তোমার শরীর শরীর খারাপ তুমি তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাও ইউ শুড সি এ ডক্টর অ্যাজ সুন এজ পসিবল তোমার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারকে দেখা উচিত হিট এজ হার্ড এজ পসিবল মানে যত জুড়ে পারো মারো হিট এজ হাচ হার্ড এজ পসিবল ডোন্ট হিট এনি ওয়ান গাইস আই এম জাস্ট গিভিং ইউ এন এক্সাম্পল প্লিজ ডু নট হিট ভায়োলেন্স ইজ নট অ্যালাউড শাউট এজ লাউড এজ পসিবল চিৎকার করো যত জুড়ে পারো চিৎকার করবেন যখন প্রয়োজন হয় ও প্রয়োজনে চিৎকার করবেন না ইট এজ মাচ এজ ইউ লাইক যত পছন্দ তত খাও রান এজ ফাস্ট এজ পসিবল যত জুড়ে দৌড়াতে পারো যত দ্রুত দৌড়াতে পারো দৌড়াও ইউ ক্যান স্টে হিয়ার ফর এজ লং এজ ইউ উইশ তুমি এখানে থাকতে পারো যতক্ষণ তোমার ইচ্ছা এজ লং এজ ইউ উইশ ওকে নাও আই উইল গিভ ইউ সাম এক্সাম্পল অফ different way of using the same phrase in this slide i am going to explain a completely different use of as soon as for example goto slide e amra explain korechilam joto taratari shombhob asho joto paro khao joto jure paro maro as soon as as soon as you come as hard as possible you hit and all this kintu ei slide e shudhu as soon as byabohar hobe এজ সুনের পরিবর্তে সুনে সুনের পরিবর্তে দুই সুনের মধ্যেখানে আর কিছু ব্যবহার হবে না শুধু এজ সুনেজ এবং এখানে এজ সুনেজ ব্যবহার হবে তার অর্থ দাঁড়াবে সাথে সাথেই যেমন তুমি গড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাকে কল করো কিংবা গড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাকে কল করো সাথে সাথেই মানে কোনো কিছু করার সাথে সাথে আমরা যখন কোনো কমান্ড করব ওই জিনিসটা হওয়ার সাথে সাথেই আমাকে কল করবে কিংবা আমাকে জানাবে কিংবা কোনো কিছু করবে কমান্ড হতে পারে কমান্ড নাও হতে পারে মানে যে কোনো একটা কাজ হওয়ার সাথে সাথে আরেকটি কাজ হওয়ার অর্থে সুন এজ এস সুন এজ ব্যবহার হবে ফর এক্সাম্পল প্রথম বাক্যটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এজ সুন এজ ইউ ফিনিশ ইটিং গিভ মি এ খাও ইট মিনস তোমার খাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাকে কল দিও আমাকে ফোন করো উদাহরণস্বরূপ আপনি কাউকে ফোন করেছিলেন উনি ফোন ধরতে পারেন নাই উনি বলছেন আমি এখন খাচ্ছি তখন আপনি বলছেন তুমি খাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমাকে খোল দিও এই অর্থে ইংরেজিতে হবে অ্যাজ সুন এজ ইউ ফিনিশ ইটিং গিম এ খাও দ্বিতীয় বাক্যটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেট মি নো অ্যাজ সুন এজ ইউ গেট দেয়ার 
গেট দেয়ার মানে ওইখানে পৌঁছানোর কথা বোঝানো হচ্ছে এখানে ক্যাজুয়াল ইংলিশে ব্রিটিশরা গেট দিয়ে অনেক কিছু বুঝে বোঝায় এগুলো গেটের ব্যবহার আমরা আপনারা ইতিমধ্যে কিছু জানেন পরবর্তীতে আপনাদেরকে আরও কনভার্সেশন প্র্যাকটিসের সময় আপনাদেরকে আরও আমরা শিখিয়ে দেব যাই হোক এখানে বোঝানো হচ্ছে লেট মি নো মানে আমাকে জানিও অ্যাজ সুন এজ ইউ গেট দেয়া তুমি সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে আমাকে জানিও আমরা অনেক সময় আমাদের আত্মীয় স্বজনকে যখন সি অফ করতে যাই এয়ারপোর্টে কিংবা স্টেশনে আমরা প্রায় বলে থাকি পৌঁছার সাথে সাথে আমাকে জানিও ঠিক একইভাবে লেট মি নো অ্যাজ সুন এজ ইউ গেট দেয়ার মানে সাথে সাথেই অ্যাজ সুন এজ ইউ টার্ন লেফট অ্যান্ড দ্য শপ উড বি অন ইউর অন ইউর রাইট এটির অর্থ হচ্ছে তুমি ডান বামে মোড় নেওয়ার সাথে সাথে দোকানটি তোমার ডান পাশে পড়বে যেমন কাউকে আপনি ডিরেকশন দিচ্ছেন একটি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করছে ওই দোকানটি কোথায় অবস্থিত আপনি ওনাকে ডিরেকশন দিচ্ছেন তুমি সামনে গিয়ে বামে মোড় নেবে বামে মোড় নেওয়ার সাথে সাথেই দোকানটি ডানে পড়বে এই জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে অ্যাজ সুন এজ ইউ টার্ন লেফট তোমার বামে মোড় নেওয়ার সাথে সাথেই দ্য শপ উড বি অন ইউর রাইট দোকানটি তোমার ডান পাশে হবে অ্যাজ সুন এজ হি সিজ বি হি স্টার্টস লাভিং সে আমাকে দেখার সাথে সাথে হাসা শুরু করে অ্যাজ সুন এজ ইউ সিজ মি হি স্টার্টস লাভিং অ্যাজ সুন এজ ইউ সেন্ড হিম দ্য মেসেজ হি উইল গেট অ্যাংরি মানে কাউকে বলতে চাইছে তুমি ওকে ওই মেসেজ পাঠানোর সাথে সাথে সে রেখে যাবে অ্যাজ সুন এজ ইউ সেন্ড হিম দ্য মেসেজ হি উইল গেট অ্যাংরি হি গট রিয়েলি অ্যাংরি অ্যাজ সুন এজ হি সৌমি আমাকে দেখার সাথে সাথে সে খুব রেগে যায় হি গট রিয়েলি অ্যাংরি অ্যাজ সুন এজ হি সৌমি দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ I called him back as soon as I got the news. আমি খবরটি পাওয়ার সাথে সাথে তাকে কল ব্যাক করেছিলাম আই কল দিম ব্যাক অ্যাজ সুন এজ আই গট দ্য নিউজ আশা করি আপনারা এই কনসেপ্টটি বুঝতে পারছেন এবং আপনারা আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ আপনারা নিজে থেকে বাক্য গঠন করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন ওকে লেস মুভ অন টু নেক্সট স্লাইড এখন আমরা অ্যাজ এজ ব্যবহার করব তুলনা অর্থে আপনারা প্রত্যেকটি কনসেপ্ট আমরা ব্যাখ্যা করছি প্রত্যেকটি কনসেপ্ট আপনারা আলাদা আলাদাভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন এই জন্য আমরা পার্ট সিক্স পার্ট ফাইভ পার্ট ফোর এক একটি পার্টে এক 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 ধরনের ব্যবহার হচ্ছে অ্যাজ সুন এজের আজকে যে এক্সপ্লেনেশন আপনাদের কাছে আমি উপস্থাপন করছি অ্যাজ সুন এজের এটি যদি আপনারা ক্যাচ করতে পারেন আপনারা যদি আয়ত্তে আনতে পারেন আপনাদের ফ্লুয়েন্সিতে খুব বেশি উপকার হবে যখন আমরা কনভারসেশন প্র্যাকটিস আরম্ভ করব তখন আপনারা এই জিনিসগুলো আমরা কনভার্সেশনে প্র্যাকটিস করব আপনার সাথে সাথে ক্যাচ করবেন এবং রিলেট করার চেষ্টা করবেন নিজে প্র্যাকটিস করবেন এবং এমনভাবে আপনি শিখে যাবেন আর জি জীবনেও ভুল হবে না সুতরাং এই পর্যায়ে আপনাকে ফাউন্ডেশন গঠন করতে হবে এইসব জিনিসের আপনি প্র্যাকটিস করতে হবে এবং প্র্যাকটিস করে আপনার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে যাই হোক এখানে তুলনা করতে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সাকিব প্লেস অ্যাজ গুড এজ মুশফিক মানে সাকিব মুশফিক যতটুকু ভালো খেলে ঠিক ততটুকু ভালো খেলে সাকিব আমরা বলি না সাকিব মুশফিকের মতো ভালো খেলে কিংবা আমার ছেলে ওর মতো ভালো কারো মতো ভালো কারো তুলনা করতে হলে কারোর সাথে তুলনা করে ওই একই লেভেলের কিংবা একই লেভেলের নিচে বুঝাতে হলে অ্যাজ সুন এজ অ্যাজ গুড এজ অ্যাজ ব্যাড এজ ব্যবহার হয় আমরা আপনাদেরকে বাক্যে ব্যবহার দেখিয়ে দিচ্ছি সাকিব প্লেস অ্যাজ গুড এজ মুশফিক সাকিব মুশফিকের মতো ভালো খেলে লিটন ইজ নট অ্যাজ গুড এজ সাকিব লিটন সাকিবের মতো ভালো নয় লিটন ইজ নট অ্যাজ গুড এজ সাকিব মানে সাকিব যতটুকু ভালো লিটন ততটুকু ভালো নয় করিম ইজ নট অ্যাজ ব্যাড এজ রহিম করিম রহিমের মতো এত খারাপ নয় আমরা বলি না সে খারাপ কিন্তু ওর মতো এত খারাপ নয় করিম ইজ নট অ্যাজ ব্যাড এজ রহিম এই কনসেপ্টটি আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন এখানে আমি উদাহরণ দিয়েছি দিয়ে কি কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছি এরকম হাজার হাজার উদাহরণ আছে আপনি যদি কনসেপ্টটি বুঝে যান তখন আপনি যখন খারাপ মুখ থেকে শুনবেন কোনো নেটিভ স্পিকারের মুখ থেকে কিংবা কোনো ফিল্মে কিংবা কোনো ইন্টারভিউতে কোনো ইংলিশ স্পিকারের মুখ থেকে আপনি শুনবেন আপনি ওই কনসেপ্টটা দর দর সাথে সাথে ধরে নেবেন এবং নতুন নতুন করে নতুন নতুন ব্যবহার শিখবেন কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় আপনাকে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে করিম ইজ নট অ্যাজ ব্যাড ইজ রহিম আই লাইক ক্রিকেট অ্যাজ মাচ এজ ইউ লাইক মানে তুমি যতটুকু ক্রিকেট ভালো পাও আমিও ততটুকু ভালো পাই আই লাইক ক্রিকেট অ্যাজ মাচ এজ ইউ লাইক I work as much as you do. এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আই ওয়ার্ক মানে আমি কাজ করি অ্যাজ মাচ এজ ইউ ডু মানে ইউ ডু বলতে বোঝানো হচ্ছে তুমি যতটুকু কাজ করো আমিও ততটুকু কাজ করি কাজ 
বলতে এখানে এখানে ডু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ওয়ার্ককে আমরা বাংলায় অনেক সময় বলি তুমি যতটুকু কাজ করো আমিও ততটুকু করি কিংবা আমি যতটুকু করি তুমিও ততটুকু আমি যতটুকু কাজ করি তুমিও ততটুকু করো পরে করো দিয়ে আমরা বুঝা বুঝাতে চাচ্ছি কাজ করা ঠিক একইভাবে আই ওয়াক অ্যাজ মাচ এজ ইউ ডু আই ডোন্ট ইট অ্যাজ মাচ এজ ইউ ডু এখানে ডু বলতে খাওয়া বোঝানো হচ্ছে আমি খাই না আমি তুমি যতটুকু খাও আমি ততটুকু খাই না আই ডোন্ট ইট অ্যাজ মাচ এজ ইউ ডু আশা করি আপনারা এখানে তুলনা অর্থে অ্যাজ এর ব্যবহার আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি নাও অ্যাজ লং এজ অ্যাজ লং এজ এর ব্যবহার আমরা আগে শিখেছি যদি মানে যতক্ষণ তোমার ইচ্ছা যতক্ষণ তোমার ইচ্ছা এখানে থাকতে পারো ইউ ক্যান স্টে হিয়ার অ্যাজ লং এজ ইউ উইশ আমরা পূর্ববর্তী পার্টে দেখেছি অ্যাজ লং এজ ব্যবহার এখানে অ্যাজ লং এজ হবে হলেই হলো হলেই হলো মানে কোন একটি কাজ হচ্ছে আপনি কনসার্ন আপনার সন্দেহ হচ্ছে কিন্তু আপনার বয় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কাজটি শেষ হবে না আপনি বলতে চাচ্ছেন ভাই যাই হোক কাজটি শেষ পর্যন্ত শেষ হলেই হলো কিংবা আমরা বলি না বিপত্তি থেকে রক্ষা হলেই হলো যাই হোক যা হবার হয়ে গেছে বিপত্তি থেকে রক্ষা হয়েই গেল কিংবা আর যদি ক্ষতি না হয় তাহলেই হলো এই জিনিসগুলো আমরা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি এই টেকনিক্সগুলো আপনারা শিখবেন কারণ এই টেকনিক্স যখন শিখবেন আপনার ফ্লুয়েন্সিতে আপনি এগুলো ব্যবহার করবেন আপনার প্রত্যেকটি বাক্য ফ্লুয়েন্টলি আস্তে 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 বিল্ড আপ হতে থাকবে যেমন আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়েটিং অ্যাজ লং এজ উই ডোন্ট গেট লেট ফর ওয়াক মানে কেউ আপনাকে বলছে কাজে যাওয়ার পূর্বে আরও একটু অপেক্ষা করে একটু পরে যাই আপনি বলছেন আমি অপেক্ষা করতে কিছু মনে করব না তবে আমরা সময় মতো কাজে পৌঁছে পৌঁছাতে পারলেই হলো মানে কিংবা দেরি না হলেই হলো এই জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে আই ডোন্ট মাইন্ড ওয়েটিং আমি মনে করেন অ্যাজ লং এজ উই ডোন্ট গেট লেট ফর ওয়ার্ক উই ডোন্ট গেট লেট আমরা কাজের দেরি না হলেই হলো লেট দেম ডু ইট হাও এভার দ্য ওয়ান্ট তাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করতে দাও অ্যাজ লং এজ দে ফিনিশ ইট অন টাইম তার সময় মতো শেষ করলেই হলো কিন্তু কিংবা যদি তারা সময় মতো শেষ করতে পারে তাহলেই হলো লেট দেম ডু হাও এভার দেব তারা যেভাবে করতে চায় তাদেরকে সেভাবেই করতে দাও সময় মতো শেষ হলেই হলো অ্যাজ লং এজ দে ফিনিশ ইট অন টাইম যদি তারা সময় মতো কাজটি শেষ করলেই হলো এগুলো বাংলাতে ট্রান্সলেট করলে ঠিক অর্থ বোঝানো যায় না কিন্তু ইংরেজিতে এগুলো ব্যবহার আপনাকে শিখতে হবে ইউ ক্যান মুভ অ্যাজ স্লো অ্যাজ ইউ উইশ অ্যাজ লং এজ ইউ ডোন্ট মিস দ্য ট্রেন মানে কেউ একজন খুব ধীরে 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 সুস্থে রেডি হচ্ছে আপনি তাকে বলছেন তুমি যত তোমার যত ইচ্ছা আস্তে আস্তে তুমি চলো কিন্তু ট্রেনটি মিস না করলেই হলো মানে আপনি সুন্দর করছেন ট্রেনটি মিস হয়ে যেতে পারে আপনি বলছেন ঠিক আছে তুমি আস্তে আস্তে চলো আস্তে আস্তে রেডি হো ট্রেন মিস না করলেই চলো হলো ইউ ক্যান মুভ অ্যাজ অ্যাজ স্লো অ্যাজ ইউ উইশ এখানে দেখেন অ্যাজ অ্যাজ এর আরেকটি ব্যবহার এখানে হয়ে গেছে অ্যাজ স্লো এজ মানে যত স্লো তুমি মুভ করো কিংবা যত ধীরে তুমি চলো মুভ করো অসুবিধা নেই মানে এখানে আগের অর্থ প্রথমটি যে উদাহরণ দিয়েছিলাম সেই অর্থে ব্যবহার হয়েছে অ্যাজ স্লো এজ ইউ ক্যান মুভ অ্যাজ স্লো এজ উই অ্যাজ ইউ উইশ তোমার যত ইচ্ছা ধীর গতিতে তুমি চলো অ্যাজ লং এজ ইউ ডোন্ট মিস দ্য ট্রেন ট্রেনটি মিস না হলেই হলো কিংবা ট্রেনটি মিস না করলেই হলো অ্যাজ লং এজ ইউ ফেম ইউ ব্যাক অন টাইম আই ডোন্ট মাইন্ড গেভিং ইউ দ্য মানি আমি তোমাকে টাকা দিতে কিছু মনে করি না টাকা দিব মাইন্ড করি না সময় মতো তুমি আমাকে ফেরত দিলেই হলো আমরা বলি না অ্যাজ লং এজ ইউ ফেম ইউ ব্যাক অন টাইম অন টাইম মানে সময় মতো অ্যাজ লং এজ ইউ ফেম ইউ ব্যাক অন টাইম আই ডোন্ট মাইন্ড গেভিং ইউ দ্য মানি আই ক্যান ফর গিভ ইউ অ্যাজ লং এজ ইট ডাজেন্ট হ্যাপেন অ্যাগেন কাউকে আপনি বলছেন আমি তোমাকে মাপ করে দিতে পারি শর্ত হচ্ছে আবার না হলেই হলো আবার না এই জিনিসটা আবার না ঘটলেই ঘটলো আপনার আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কিংবা ছোটো ভাইকেও অনেক সময় বলে থাকি ঠিক আছে তোমাকে মাপ করে দিলাম এবার কিন্তু আর যেন না হয় ইংরেজিতে এভাবেই বলা হয় যেমন আবার না হলেই হলো আই ক্যান ফর গিভ ইউ অ্যাজ লং এজ ইট ডাজেন্ট হ্যাপেন অ্যাগেইন আশা করি আপনারা এই অ্যাজ লং এজের কনসেপ্টটি মোটামুটি ধরে নিয়েছেন এখানে অ্যাজ লং এজের বা অ্যাজ এয়ার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া আছে আপনারা বারবার এগুলো দেখবেন বারবার প্র্যাকটিস করবেন এইসব জিনিস একবার যখন আপনার মাথায় ঢুকে যাবে আর ভুল হবে না কিন্তু প্রথমবার যদি আপনি শুধু ভিডিওটি দেখেন এবং ভিডিও অফ করার পরে আপনি প্র্যাকটিস করেন না তাহলে ভুলে যাবেন ভিডিওটি দুইবার তিনবার দেখেন প্র্যাকটিস করেন খাতায় লিখেন 
যখন আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবকে আজকে ইচ্ছা করে কিছু কিছু ট্যাক্স মেসেজ দেবেন এই জিনিসগুলো ব্যবহার করবেন ইচ্ছা করে কোনো একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবেন ইচ্ছা করে আমি এভাবে করতাম যে নতুন একটি বাক্য শিখতাম যখন আমি প্রথমে কিংবা নতুন একটি ফ্রেজ কিংবা নতুন একটি থার্মোনোলজি শিখতাম ওয়ার আই ইউজ টু ডু ইজ আই শুড ট্যাক্স মাই ফ্রেন্ড ফর নো রিজন সো সামটাইম ইভেন সামটাইম ইভেন টু মাই ফ্রেন্ড মাই মাই ব্রাদার ও হু এভার আই ইউজ টু ট্যাক্স এম ফর নো রিজন সো দে সো দে ইস টু রিপ্লাই মি ওয়াট ইজ দিস আই শুড ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইউ জাস্ট জাস্ট কিপ রিডিং দেম আই এম জাস্ট প্র্যাকটিসিং ইংলিশ So this is the exact same way you have to practice. You have to have a passion in you to learn English. You have to have an obsession. Until you have the obsession to improve your English, it is impossible to improve your English. Trust me. And you have to enjoy it and think about the benefit. Once you start speaking English fluently, once you are confident and have to speak English in front of any large audience or in front of any native speaker, your personality your confident level in terms of your business whether it is in your business or your professional life uh, or your personal life your social life it will give you an extra confidence and extra advantage in every aspect of your life so please practice and as i mentioned earlier do not be afraid of making mistake you will make mistake i do make mistakes since i've been teaching you today i have made many mistake i know for a fact but when we write we try to get everything's uh, punctuation and all the grammatical aspects correct well when you speak even in bangla when we speak do you do you speak every time grammatically no we make lot of mistakes and that's okay you carry on the more you speak more you learn and you start reducing making mistakes but if you at the beginning get afraid of making mistake you are not going to learn and you will keep doing the same mistake again and again i know so many people personally they have tremendous knowledge of grammar they know all the grammatical aspects they can write a book but when it comes to speaking english they struggle they struggle big time so hope i'm not boring you guys and practice as much as possible as i always say okay now um, part 8 as far as mane jotho dur shombhob কিন্তু এস ফার এস বলতে আমরা সাধারণত আগে আগে যে প্রথম যে কনসেপ্টটিতে আপনি বুঝিয়েছিলাম এস সুন এস এর ব্যবহার এস ফার এস মানে যত দূর সম্ভব তুমি যাও এস ফার এস ইউ ক্যান গো ইউ ক্যান ইউ গো কিন্তু এখানে এস ফার এস এর ডিফারেন্ট একটি ব্যবহার আপনাকে দেখা দেখিয়ে দেবো এই জন্যে আপনাদেরকে আমি বলি সব প্রত্যেকটি ফ্রেজের যত ধরনের ব্যবহার আছে যতক্ষণ না আপনি সবগুলো শিখেছেন আপনি খারো মুখ থেকে কিংবা কোনো ফিল্মে কিংবা নিউজে এইসব জিনিস শিখে ধরতে পারবেন না এক এক সময় এক এক পরিস্থিতিতে ওরা এক একভাবে ব্যবহার করবে আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন সেজন্য আপনার উচিত প্রত্যেকটি অ্যাঙ্গেল থেকে যেভাবে ব্যবহার হয় সেগুলো আপনাকে জানা একবার আপনি জেনে গেলে আপনি বারবার ধরতে পারবেন যাই হোক অ্যাজ ফার এজ আই নো হি ইজ এন অনেস্ট ম্যান আমার আমি যতটুকু জানি সে একজন সৎ মানুষ যত দূর জানি আমরা বাংলা আমরা কিন্তু এই জিনিসটা ঠিক বাংলায় ব্যবহার করি এখানে দূর বলতে কোনো ডিস্টেন্স বোঝানো হচ্ছে না যে পঞ্চাশ মাইল কিংবা ষাট মাইল দূরে আমরা বাংলায় বলি না আমি যত দূর জানি লোকটি ভালো ঠিক একইভাবে এখানে বলা হচ্ছে অ্যাজ ফার এজ আই নো আমি যতটুকু জানি হি ইজ এন অনেস্ট ম্যান অ্যাজ ফার এজ আই নো আমি যতটুক আমি যতটুকু জানি they are good people thara bhalo lok as far as i know he got married in 2010 ami joto tuku jani she 2010 sale biye korechilo as far as i can remember amar joto tuku mone pore he came on sunday she robibare eshechilo amar joto tuku mone pore as far as i can remember amar joto tuku mone pore it happened in 1999 eti 1999 sale gotechilo jemon amra bangladesh cricket dol pakistan ke hariyechilo 1999 sale bishwo cup e kon ekti torke apni joriye gechen kintu apni mone korte parchen na kon sale oi oi cricket bishwo cup ti hoyechilo tokhon apni bolte parben as far as i can remember amar joto tuku mone pore it happened in 1999 eti 1999 sale gotechilo as far as i can remember she was beautiful মানে কাউকে দেখছেন সে একটু মুটিয়ে গেছে কিন্তু এখন বলছেন আরে এই তো এই মেয়েটি আমার যতটুকু মনে পড়ে মেয়েটি খুব সুন্দরী ছিল অ্যাজ ফার এজ আই ক্যান রিমেম্বার শি ওয়াজ বিউটিফুল দয়া করে কোনো মেয়ের সামনে বলবেন না তুমি আগে সুন্দর ছিলে মেয়েরা সব সময় ভালোবাসে শুনতে সব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা সুন্দরী যাই হোক আউট অফ দ্য টপিক ওকে আমরা আজকের লেসনের মোটামুটি শেষের দিকে চলে আসি রেদার দেন তুলনামূলক পছন্দ রেদার দেন মানে আমি 
ও এটির চেয়ে এটি পছন্দ করবো এটির চেয়ে এটি প্রেফার করব এটি পছন্দ করব এই তুলনামূলকভাবে আপনাদেরকে আমি বাক্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি হি প্রেফার টু স্টে হোম রেদার দেন গৌ উইথ আস সে বাইরে যাওয়া থেকে গড়ে গড়ে থাকতেই পছন্দ করেছিল হি প্রেফার মানে ঠিক পছন্দ করা নয় মানে আমরা বলি না আমি বাই গড়ে গড়ে থাকা আমার জন্য ভালো বাইরে থাকা বাইরে এখন এই এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বাইরে যাওয়ার চেয়ে আমার গড়ে থাকাই ভালো এই দুটি পরিস্থিতির মধ্যে আপনি তুলনা করে আপনি চয়েস করেছেন গড়ে থাকা একইভাবে এখানে বলেছে হি প্রেফার টু স্টে হোম হ্যাঁ সে গড়ে থাকতে চেয়েছে রেদার দেন গো উইথ আস আমাদের সাথে বাইরে যাওয়ার চেয়ে সে গড়ে থাকতে প্রেফার করা হয় প্রেফার করেছে মানে সে এটিকেই সুবিধা কিংবা বেছে নিয়েছে গড়ে থাকা তার জন্য এই সময় ভালো একইভাবে রেদার দেন গোয়িং আউট ইন দিস ওয়েদার ওয়াই ডোন্ট ইউ ওয়াচ টিভি এট হোম তখন আপনি কাউকে বলছেন বাই এই গরমের মধ্যে আউট অফ দিস ওয়েদার রেদার দেন গোয়িং আউট ইন দিস ওয়েদার ইন দিস ওয়েদার বলতে বৃষ্টিও হতে পারে কিংবা খুব রোদও হতে পারে মানে এই আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে না গিয়ে তুমি গরে বসে টেলিভিশন কেন দেখো দেখছো না রেদার দেন গোয়িং আউট ইন দিস ওয়েদার ওয়াই ডোন্ট ইউ ওয়াচ টিভি এট হোম বাইরে এই এই আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে না গিয়ে গরে বসে টেলিভিশন কেন দেখছো না রেদার দেন টেলিং হিম এগেইন ওয়াই ডোন্ট ইউ ডু ইট ইউর সেলফ তুমি ওকে বারবার বলার চেয়ে তুমি নিজে করে নাও আমরা বলি না তুমি বারবার ওকে বলছো ওকে বারবার বলার চেয়ে ভালো হবে তুমি নিজে করে নাও রেদার দেন টেলিং হিম এগেইন ওয়াই ডোন্ট ইউ ডু ইট ইউর সেলফ আই উড রেদার সি হিম ডাইরেক্টলি দেন স্পিকিং অন দ্য ফোন আমি ফোনে কোথা ফোনে কথা বলার চেয়ে সরাসরি তার তার সাথে দেখা করে আমি কথা বলবো এই যে দুইটি পরিস্থিতির মধ্যে আপনি তুলনা করে আপনি বেছে নিয়েছেন তার সাথে দেখা করা এটি এটি আপনি প্রেফার করছেন আপনি ফোনে আমরা বলি না অনেক সময় ফোনে কথা বলার প্রয়োজন নেই সরাসরি দেখা হলে কথা হবে মানে এই দুইটার মধ্যে আপনি পছন্দ করেছেন কোনটি ভালো হবে এই পরিস্থিতিতে ফোনের চেয়ে সরাসরি দেখা দেখা করা আই উড রেদার সি হিম ডাইরেক্টলি দেন স্পিকিং অন দ্য ফোন রেদার দেন স্ট্যান্ডিং স্টিল ইন দ্য ট্রাফিক ইউ উড বেটার ওয়াক আমরা বলি না এই ট্রাফিকের মধ্যে গাড়িতে উঠে কিংবা রিক্সায় উঠে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে হাঁটাই ভালো রেদার দেন স্ট্যান্ডিং স্টিল স্ট্যান্ডিং স্টিল মানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা রেদার দেন স্ট্যান্ডিং স্টিল ইন দ্য ট্রাফিক আমরা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আমরা কিন্তু ট্রাফিক জাম বলি এবং কিন্তু ইংরেজিতে শুধু ট্রাফিক বললে ট্রাফিক জাম বোঝানো হয়ে যায় আপনাকে ট্রাফিক মানেই ট্রাফিক জাম আপনাকে ট্রাফিক জাম আর উল্লেখ করতে হবে না Rather than standing still in traffic, you would better walk. Traffic in the middle of the day, you will be able to walk away from the traffic. Do you have any concept of this concept? Okay, that's it for today guys. So now it is time to show you what is uh, the next lesson going to be. Our next lesson is lesson number 7. We have model verbs. We have should, would, can, could, might, may. We have model verbs. প্রপার ব্যবহার শুধু ব্যবহার নয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজেস ইউসেজ অফ মডেল ওয়ার্বস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এজ ফার এজ স্পোকেন ইংলিশ ইজ কনসার্ন দেয়ার ফর নেক্সট লেসন ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট বাট দেয়ার ইজ এ মেসেজ আই লাইক টু গিভ ইউ মডেল ওয়ার্বের একটি ভিডিও তৈরি করার জন্য আপনাদের কয়েকজন আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন এই জন্য আমরা লেসনটি ইতিপূর্বেই তৈরি করে করেছি আমাদের চ্যানেলে আসে ওই চ্যানেল ওই ভিডিওটি আমরা আপনাদেরকে আবার দেখিয়ে দিব লেসন নম্বর সাত হিসেবে আপনারা যারা আগে দেখেছেন দেখেছেন আবার দেখবেন এবং মডেল ভাব শেষ করার পরে আমরা সরাসরি চলে যাব ব্রিটিশ ইংলিশের স্লাং যেগুলো ব্যবহার হয় যেগুলো কোনো ডিকশনারিতে পাবেন না যেমন আমরা বললে কী রে কী খবর কোথায় যাচ্ছিস আরে বাদ দেওয়া সব কী খবর মামু এই এইসব স্লাং যেগুলো আপনার স্পোকেন ইংলিশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্রিটিশরা যেভাবে ব্যবহার করে এইগুলো তারপরে বাগদারা ব্রিটিশ বাগদারা যেগুলো সবসময় সচরাচর ব্রিটিশ ইংলিশে ব্যবহার হয় এবং আরও কিছু টুলস অ্যান্ড টেকনিকস এবং ফ্রেজাল ভাব যেগুলা যেগুলো আর কোনো বাংলা অর্থই হয় না কিন্তু এত বেশি ব্যবহার হয় ইংরেজিতে এই জিনিসগুলো আমরা শেষ করে এগারো নম্বর লেসন থেকে আমরা সরাসরি কনভারসেশন প্র্যাকটিস করবো ইনশাআল্লাহ আপনারা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে পূর্ববর্তী লেসনগুলো দেখবেন এবং কনভারসেশন প্র্যাকটিসে আমরা সরাসরি আপনাদেরকে অনেক সময় আমরা নেগেটিভ স্পিকারদের নিয়ে এসে আপনাদের সাথে আমরা প্র্যাকটিস করবো ইনশাআল্লাহ যাই হোক পরবর্তী লেসন আপনি যদি আপনারা নিচের লিঙ্কে পেয়ে যান পেয়ে পেয়ে গেছেন যদি না পান তাহলে আমাদের চ্যানেলে ঢুকে বিডি ব্ল্যাকবোর্ডে ঢুকে প্লে লিস্টে ঢুকে ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্সের লেসন নাম্বার সেভেন আপনারা পেয়ে যাবেন আশা করছি আপনারা এতক্ষণ এনজয় করেছেন এবং যাবার আগে বন্ধুরা আপনাদেরকে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি বিশেষ অনুরোধ প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল নোটিফিকেশন সো দ্যাট এভরি টাইম আই আপলোড ইন নিউ ভিডিও ইউ ক্যাদার নোটিফিকেশন ইউ ডোন্ট মিস এ ভি
please 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 my humble request to you guys we work so hard and we spend so much time to make this lesson for you guys to create these contents it is my pleasure doing it for you guys but i want your support i want your encouragement all you need to do guys just make a comment say thank you or your opinion your criticism anything just make a comment আশা করি আপনাদেরকে ভালো আপনাদের ভালো লেগেছে এতক্ষণ বন্ধুরা এবং পরবর্তী লেসনে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ ভালো থাকুন খুদা হাফেজ আল্লাহ হাফেজ